Einen wunderschönen guten Abend und äh, herzlich willkommen. It's a pleasure to be here in Stuttgart. Es freut mich sehr, heute hier bei euch in Stuttgart zu sein. We have a lot to cover this weekend. Wir werden diesem Wochenende eine ganze Menge besprechen. Perhaps I should start with a little introduction. Ich sollte vielleicht ganz kurz eine Einleitung geben, mich vorstellen. Uh, I direct a ministry called a thinking generation. Um, ich stehe einem Missionswerk vor, einem Ministry, das heißt eine denkende Generation. A think, a thinking generation. It is focused on true education, but specifically true education for the family. Und da geht es ganz besonders um wahre Erziehung, Bildung, vor allem in der Familie. Perhaps I should say true education for the young child. Vielleicht äh, sollte ich das noch mehr spezifizieren, wahre Erziehung für das kleine Kind. How many believe Jesus is coming soon? Wer von euch glaubt, Jesus kommt bald wieder? All right, that's a good Adventist answer. You all believe that? <lacht> okay, gute adventistische Antwort. Ihr glaubt das alles? How many of you though believe that there must be a generation that will Enable Jesus to come soon. Wer von euch glaubt, dass es eine, eine Generation glaubt, die das auch möglich macht, dass Jesus bald kommen kann? Ja, okay. Ja. In other words, there's a work to be done. Mit anderen Worten, es muss eine Aufgabe getan werden. And how will we have this generation without proper education? Und wie soll es so eine Generation geben ohne richtige Erziehung und richtige Bildung? And that education can come at any age. Und äh, diese Bildung diese Erziehung kann in jedem Alter geschehen. But the age at which it makes the most difference and the greatest impact is in the life of a young child. Aber dort, wo man am meisten eigentlich erreicht, wo man den größten Einfluss ausüben kann, das ist eigentlich in einem Kleinkind. So that's a lot of what we'll be looking at this evening or this well this weekend. Also werden in diesem Wochenende vor allem uns auch damit beschäftigen. Let's begin with prayer this evening. Wir äh, wollen mit einem Gebet and beginnen. We'll look at our greatest Witness. Und dann unser Thema betrachten, unser größtes Zeugnis. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für das Vorrecht, dass wir heute jetzt zu dir kommen können. Um dein Wort und den Rat, den du uns gegeben hast, zu studieren. Wir kommen, um deine Wahrheit zu studieren. Wir kommen, um deine Wahrheit zu erforschen. But we recognize that we cannot understand your truth without the guidance of your Holy Spirit. Aber wir verstehen, dass wir diese Wahrheit nicht erkennen können ohne die Führung deines Heiligen Geistes. Please, Lord, send your Spirit to open our minds. Bitte, Herr, sende deinen Heiligen Geist, um unser Denken offen zu machen. Lord, may this message be clear to each one of us. Herr, bitte gib, dass diese Botschaft für jeden Einzelnen hier klar sein wird. I pray, Lord, that the words spoken will be. Yours and not my own. Und ich bitte, dass die Worte, die gesprochen werden, deine Worte sein werden und nicht meine eigenen. And I ask in Jesus name. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. Turn with me in your Bibles to the book of Malachi. Schlag mit mir das Buch Malachi auf. The very last book of the Old Testament. Das letzte Buch des Alten Testamentes. And the last two verses. Of the last book in the Old Testament. Und zwar die letzten beiden Verse im letzten Buch des Alten Testamentes. This is Malachi chapter 4 verses 5 and 6. Im Deutsch ist es in Malachi 3 Vers 23 und 24. It begins with a prophecy. Da geht es eigentlich mit einer Weissagung, mit einer Prophezeiung los. Behold, I will send you Elijah the prophet. Da heißt es, siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Okay, now, Elijah. Is, also, this, uh, is this the Elijah that we read about in the book of Kings? Also, ist das der Elia, von dem wir im Buch der Könige lesen? No, it couldn't be, right? That would Nein. be history, not prophecy. Dann wäre das ja eine Gesch wäre das ja Geschichte und so nicht Prophezeiung. So this is pointing forward not to the actual Elijah the prophet, but to someone who would do the work of Elijah the prophet. Also das hat ähm, hingewiesen auf einen kommenden Elia, nicht den damaligen Elia, sondern jemand, der das Werk des Elias tun würde. And it says before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Und es das heißt hier, dass das sein würde, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Which coming of Jesus is this? The first or the second? Ist das jetzt eigentlich das erste oder das zweite Kommen Jesu? The second? Zweite? Who thinks it's the second? Wer denkt, es ist das zweite? Okay. okay. Who thinks it's the first? Wer denkt, es ist das erste? You're both right. Ihr habt alle recht. <lacht> It's a dual, this prophecy has dual fulfillment. <laughs> Denn diese Prophezeiung hat ja eine doppelte Anwendung. We know Jesus himself said that 
John the Baptist was a fulfillment of this prophecy. Denn wir wissen ja, Jesus selbst hat gesagt, dass Johannes der Täufer eine Erfüllung dieser Prophezeiung war. But we also know this is referring to the second coming of Jesus. Aber wir wissen auch, dass sich das auf die zweite das zweite Kommen Jesu bezieht, weil es ja hier um den großen und furchtbaren Tag geht. That's definitely the second coming. Das ist ganz sicher das zweite Kommen Jesu. Okay, so someone will come to prepare the way for Jesus to come. Also jemand wird kommen, um den Weg für Jesus vorzubereiten, dass er kommen kann. At this period in Earth's history, do we need a people prepared for Jesus coming? Yes or no? Brauchen wir zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte der Welt ein Volk, das vorbereitet ist auf das Kommen Jesu? Ja oder nein? We do. Absolut. Okay. So, now the question is, what is the work involved to prepare a people for his coming? Also ist die Frage, was ist da mit eingeschlossen in dieser Aufgabe, ein Volk vorzubereiten? Now we get to verse 6. Und jetzt kommen wir zu Vers 24 im Deutschen. Go ahead. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zu wenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Band schlagen muss. Prepare a people. Also ein Volk soll vorbereitet werden. How? Wie? Turning hearts. In dem Herzen gewendet werden, umgekehrt werden. Whose hearts? Wessen Herzen? The hearts of fathers and children. Das äh, Herz von Vätern und von Kindern. Away from each other? Sollen sie voneinander entfernt werden? No, toward each other. Nein, sie sollen zueinander gewandt the work werden. Work of restoring The family. Das Werk, die Familien wieder zu wiederherzustellen. Hearts of fathers to children, children to fathers. Also das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern. According to Malachi, ähm, gemäß von Malachi, go ahead. heißt es, das Werk, die Familie wiederherzustellen, ist das Werk, das ein Volk für diese letzten Tage vorbereiten wird. Why? Warum? Why is this the work? Warum ist das jetzt die Why Aufgabe? Has God specified, Warum hat Gott so speziell prophesying about a work to be done to prepare a people for Jesus coming? So speziell vorhergesagt, dass dieses Werk das Volk vorbereiten wird Why auf die Wiederkunft. Why has he specifically named the restoration of the family? Warum hat er ganz besonders die Wiederherstellung der Familie hier erwähnt? There is a lot that could be done to prepare a people for his coming. Why did he specifically name this work? Also, da gibt es da viel, was getan werden kann, um das Volk vorzubereiten. Warum hat er ausgerechnet diesen Aspekt hier so betont? Any ideas? Habt ihr da vielleicht eine Idee? What's so significant about this? Was ist daran so bedeutsam? Anyone? Also, möchte jemand eine Idee? Ja. Ellen White said, that Ellen White said, that mission is starting in the family. Okay. Ja. Mission starts in the family. Definitely. Also, Mission startet in der Familie, ganz genau. Yeah, absolutely, yes. Jesus, Jesus said, when he said to the Pharisees, uh, he said to the Pharisees, you say Korban. Where the Pharisees they actually they, they played the family members against each other, mm -hmm. and the children were able to get away from authority of the parents. Mm -hmm. But the Bible says you should honor father and mother. Yeah. Okay, that's an excellent answer. Yeah. Sehr guter Punkt, ja. Yeah? Mm. Satan tries. He tries to destroy the family, especially nowadays. Mm -hmm. With the different roles of father and mother, and many separation, children are in the school all day, in the world, and in the church. That's so, and and the youth are uh, separated from the. Uh, from from the adults, so mm -hmm. all the different groups are separated mm -hmm. and they cannot learn from each other. Mm. This is an excellent point. So Sehr guter Punkt. what I'm hearing here is that because Satan is attacking the family so hard, we can learn from that that the family must be important. <laughs> also, wenn der Satan die Familie so sehr attackiert, dann müssen wir wohl feststellen, dass die Familie sehr wichtig sein muss. Mm -hmm. Did you have something here? Yeah. So. Also 
Uh, this, so there's a chain of blessing from the father to the family. Mm. And what says? So, so children do not ask today, Father, is it, is it correct? Is it okay to marry that person? Mm. Can you give you a blessing to this? Mm. So like Abraham and Jacob, when he blessed the children, so I can only get a blessing from my father that no one else can give. When he says, yeah, you can marry that one. This is good. Okay, yeah. These are all good answers. Gute Antworten. Another we could talk about how the family is the nucleus of society. Wir können darüber sprechen, wie die Familie so die kleinste Einheit der äh, Gesellschaft ist. We could talk about how strong families create strong churches. Wir können darüber sprechen, wie starke Familien die Bestandteile von starken Gemeinden sind. There, there are many things we could talk about as to why the Lord has specified that a restoration of the family will prepare people for his coming. Es gibt viele Dinge, die man sagen kann, warum Gott ausrechnet die Familien hier so besonders hervorhebt. But there's a reason that many of us forget. Aber es gibt einen Grund, warum das viele von uns vergessen. And that's what I want to focus on right now. Und darauf möchte ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Go ahead. Um, Ellen White sagt, der größte Beweis für die Kraft des Z Christentums, der der Welt gegeben werden kann, ist eine wohlgeordnete und disziplinierte Familie. Dadurch wird die Wahrheit weiterempfohlen, wie es nichts anderes vermag, weil es ein lebendiges Zeugnis für die Kraft ist, die auf das Herz einwirkt. What is the greatest witness in our power for Christianity? Was ist das größte Zeugnis, das wir so zur Verfügung haben in der Christenheit? It's called the well-disciplined family here. Sie nennt es eine wohlgeordnete, disziplinierte Familie. Maybe in today's age we would just say a godly family. Wir könnten vielleicht heutzutage sagen einfach eine eine treue, eine gläubige Familie. Out of all our options for witnessing, von all den Optionen, die wir haben, um Zeugnis zu geben, this holds the greatest power. Ist hier die größte Kraft. So if this is our greatest witness, wenn also das unser größtes Zeugnis ist, then wouldn't it not stand to reason that Satan will work to attack this? Ist es dann nicht sehr verständlich, dass Satan genau das attackiert? Well, that's already been pointed out. <laughs> also, das ist ja schon angesprochen worden. I don't have to point out to you how he's attacking. <laughs> ich muss euch das nicht äh, noch mal äh, hier zeigen, wie er attackiert. 75% of our young people are leaving the church. 75% unserer jungen Leute verlassen die Gemeinde. The divorce rate is nearly the same inside as outside the church. Um, die, yeah, also. die, um, die uh, Scheidungsrate ist fast die gleiche in der Gemeinde wie außerhalb der Gemeinde. Average media use, that should not say in the USA, the average media use in most Western cultures is close to 12 hours a day. Und der durchschnittliche Mediengebrauch in den meisten westlichen Ländern ist so bei fast 12 Stunden pro Tag. We could go through statistic after statistic about how Satan is attacking the family. Also man kann sich Statistik nach Statistik anschauen, wie Satan die Familien attackiert. Over 50% of Christian pastors admit to having problems with pornography. 50. 50%, 50, 50 Of Christian, Christian. Christian pastors. Yeah. Also yeah. ungefähr 50% aller christlichen Pastoren geben zu, dass sie Probleme mit Pornografie haben. But I don't have to point that out to you. <laughs> Aber das muss ich jetzt alles gar nicht so sehr you in den Mittelpunkt stellen. Ihr wisst, Satan attackiert die Familien. Why? Warum? Because we have a work to do. Weil wir eine Arbeit zu tun haben. We read in the book Education. Wir lesen im Buch Erziehung. The command given to the church: Go into all the world, preach the gospel to every creature. Da haben wir diesen Befehl: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreaturen. So lautet Christi Befehl an seine Nachfolger, nicht als ob alle zu Predigern oder Missionaren im üblichen Sinne des Wortes berufen seien, alle aber können Gottes Mitarbeiter sein, indem sie die frohe Botschaft an ihre Mitmenschen weitergeben. Der Befehl ergeht an jeden, ob groß oder klein, gelehrt oder unwissend, alt oder jung. We have been called to this earth for a specific purpose. Wir sind zu einem ganz bestimmten Zweck gerufen worden. We have a work at this time in history that none other can do. Wir haben in diesem Zeitpunkt der Weltgeschichte eine Aufgabe, die niemand sonst tun kann. Jesus says go. Jesus hat gesagt, geht. Spread the word. Verbreitet die Nachricht. Preach the gospel. Predigt das Evangelium. And then the end will come. Und dann wird das Ende kommen. 
And as we look at our options, our tools for the spread of the gospel. Und wenn man jetzt sich die Option anschaut, welche Möglichkeiten wir haben, das Evangelium weiterzugeben. What is the greatest that we have? Was ist das größte, was ist das beste Mittel, was es gibt? Der Einfluss einer gut geordneten und gut disziplinierten Familie ist weit größer zum Guten als der Einfluss einer kraftvollen Predigt vom Pult. Who likes a good sermon? Wer mag eine gute Predigt? I love good sermons. Also They can ich, be life changing. Ich liebe gute Predigten, die können lebensverändernd sein. And here we read that the influence of that godly family can be even more powerful than the best sermon. Und hier sehen wir, dass der Einfluss einer gläubigen Familie noch wirksamer ist als die beste Predigt. So the question is, also die Frage ist, where are we focusing our attention? Worauf fokussieren wir unsere Aufmerksamkeit? Let me use an analogy here. Ich möchte eine Analogie äh, verwenden. Suppose I wanted you to do a job for me. Angenommen, ich würde euch bitten, eine Aufgabe für mich zu erledigen. Uh, I don't know, fix my car. Zum Beispiel mein Auto zu reparieren. So, I give you a toolbox. Ich gebe euch einen Werkzeugkasten. And in that toolbox is every tool you need for the job. Und in diesem Werkzeugkasten ist jedes Werkzeug enthalten, das ihr für diese Aufgabe braucht. As well as an instruction manual. Und genauso auch ein Handbuch, wie man das alles zu tun hat. So, you open the toolbox, you look inside. Also ihr schaut, ihr öffnet den Werkzeugkasten, schaut hinein. Here's some small tools. Das sind ein paar kleine Werkzeuge. Yeah, you need that for different parts of the job. Da für verschiedene Aufgaben. Oh, you find some larger tools. Ihr findet auch ein paar größere Werkzeuge. Uh, very important for your job. Die sind ganz wichtig. Some really big tools you can't do the job without. Und ein paar richtig große Werkzeuge, ohne die man die Aufgabe nicht erledigen kann. And then you find one tool. Und dann findet man ein Werkzeug. Bigger than all the rest. Größer als alle anderen. And your instruction manual says it's your most important tool. Und das Handbuch sagt, dieses Werkzeug ist das allerwichtigste. Now, what are you going to do at this point? Was werdet ihr jetzt tun? Throw that tool back in the toolbox, close the lid, say, oh, that's not important. Werdet ihr jetzt dieses Werkzeug zurückschmeißen in die Box und sagen, nach so wichtig wird es wohl nicht sein? No, you're going to say, okay, if this is my most important tool, I'm going to focus on learning how to use it correctly. Also, ihr werdet sagen, wenn das das wichtigste Werkzeug ist, dann werde ich mir jetzt genau anschauen, wie ich es korrekt benutze. It's the same thing here. Genauso ist es hier auch. Jesus has given us a job to do. Jesus hat uns eine Aufgabe gegeben. Spread the gospel. Verbreite das Evangelium. And he can come. Dann kann er kommen. And he's given us a toolbox. Und er hat uns eine Werk ein Werkzeugkasten gegeben. Tools for the spread of the gospel. Werkzeuge, damit das Evangelium verbreitet werden kann. What are they? Was sind das so für Werkzeuge? Well, we look in our toolbox, we find our church deacons. Also da finden wir unsere Diakone. Helpful tools for the spread of the gospel. Ganz also wirksame Mittel für die Verbreitung des Evangeliums. The church elder. Wir finden den Gemeindeältesten. Good tool for the spread of the gospel. Gutes Mittel für die Verbreitung des Your Evangeliums. Church pastor, a bigger tool for the spread of the Der gospel. Der Gemeindepastor, ein noch größeres äh, Werkzeug für die Verkündigung. You find um, your local radio stations and television stations, the Adventist stations that are proclaiming the gospel. Also man findet so die Internetseiten und die uh, Ministries, die und die Joe Media TV, <laughs> right? <laughs> for example. Um, und, und ja, also die, die Medien, die das verbreiten. Big tools for the spread of the gospel. Große Werkzeuge für die Verbreitung des Evangeliums. And then there's, oh, I don't know, 3ABN, Hope Channel. <laughs> ja, wir haben Hope Channel. Um, und then you find... Doug Batchelor, Mark Finley. Dann findet man Doug Batchelor und Mark Finley. Big tools for the spread of the gospel. Große Werkzeuge für die Verkündigung des Evangeliums. And then as you look through this toolbox. Und wenn man sich dann diese ganze Werkzeug, die ganzen Werkzeugkasten anschaut. You find a tool bigger than your radio station. Dann gibt es dort ein Werkzeug, das ist größer als alle Medienarbeit. Greater than Mark Finley and Doug Batchelor combined. Größer als Mark Finley und Doug Batchelor zusammengenommen. Your family. Deine Familie. The influence of your family. Der Einfluss deiner Familie. The greatest tool, more powerful than the most powerful sermon that could be preached. Mächtiger als die mächtigste Predigt, die man überhaupt predigen kann. Now, are we going to close that toolbox and say, oh, that's not important, we won't focus on that one? Werden wir jetzt diesen Werkzeugkasten wieder schließen und sagen, ach, naja, so wichtig wird es auch wieder nicht sein? Or are we going to say, if this is our most important tool, we are going to work as hard as we can on making it as good as we can. Oder werden wir nicht vielmehr sagen, wenn das unser wichtiges Werkzeug ist, dann wollen wir es auch so gut wie möglich benutzen. 
Where are we focusing our attention? Also worauf lenken wir unsere Aufmerksamkeit? So this evening I'd like to take a look at five practical ways in which we can strengthen our family witness. Also heute möchte ich fünf praktische Punkte ansprechen, wodurch wir das Zeugnis durch unsere Familie stärken können. Because you realize, <lacht> denn wir the, verstehen ja, the influence the, the witness is always there. Das Zeugnis ist immer da. It can be good. Es kann nämlich gut sein. Or it can be bad. Oder auch schlecht. The witness is always there. Es gibt immer ein Zeugnis. It's up to us to improve that witness. Es liegt an uns, dieses Zeugnis zu verbessern. And the way we do that is improving that family unit. Und wir verbessern es, indem wir diese Familieneinheit verbessern. Well -ordered, well -disciplined, godly family. So eine wohlgeordnete, gut disziplinierte, gläubige Familie zu haben. So. Here we go. Five also, practical ways. hier sind die fünf praktischen the Punkte. First thing we can do, das Erste, was wir tun können, focus on the early years. Fokus, fokussiere dich auf die jungen Jahre. And I'm speaking of the early years of childhood. Also ich spreche hier von den frühen Kindheitsjahren. Now you're probably thinking, well, the world does plenty of that. Ihr denkt vielleicht, ah, die Welt macht das doch auch ganz viel. It's true. Wahr. Yeah, you have daycare and kindergarten and preschool and everything else also da gibt's ja on the early years. Ta Tagespflege und Kindergarten und, und, und Vorschule but you know they're missing something aber dort fehlt etwas the reality is many times we are neglecting to focus on what is most important during the early years die Tatsache ist dass wir meistens die wichtigsten Dinge in den jungen Jahren vernachlässigen what is important was ist denn wichtig character charakter ist wichtig Studies show, let's turn to some brain science here. Ähm, wir schauen uns ein bisschen äh, Neurowissenschaften an. The, the, uh, well, let's go through a list of, of functions. Wir okay. schauen uns hier ein paar Funktionen ab, äh, an, eine Liste, also Geistlichkeit, der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung erkennen, Emotionen, Beziehungen, Verhaltensmanagement, Sprache, Gedächtnis, moralisches Urteilsvermögen, Gewissen und äh, Charakter. Is this an important list? Yes or no? Ist das eine wichtige Liste, ja oder nein? Yes, okay, it's important. Das ist ganz Do wichtig. we want children deficient in any of these things? Yes Wollen no? wir, dass Kinder an diesen Dingen Mangel haben, ja oder nein? No, we don't want them deficient. Nein, nein, nein. So why do I have this list here? Also warum habe ich diese Liste jetzt hier? The foundation for every one of these um, abilities is Die, laid in the first seven years of a child's life. Das Fundament für jede dieser Fähigkeiten hier wird in den ersten sieben Jahren eines Kindes gelegt. The foundation of character. Das Fundament des Charakters in, the first seven years. in den ersten sieben Jahren. Das Glück der Familie und das Wohlergehen der Gesellschaft hängen in großem Maße von der körperlichen und sittlichen Pflege ab, die eure Kinder in den ersten fünf Lebensjahren erhalten. Does that say five years? It is five years. Yeah, I don't know. Okay, it should be the, the first years ah. is what it. <laughs> okay, yeah, someone said it wrong. Yeah. But yeah, in, in den ersten Jahren soll es eigentlich sein. Ja? Mm -hmm. right. in, den erst, in den ersten Lebensjahren. But notice the type of education named here. Also schauen wir uns äh, an, welche Art von Erziehung das hier ist. Physical education, spiritual education and mental training and education. Also wir haben hier körperliche und wir haben moralische. Um, physical, moral and? Mental. Ah, not named here. Ja, und, und mental, also geistige. Äh, die But there's only two named here. Aber hier sind nur zwei erwähnt. Physical and moral or spiritual. Und zwar körperlich und Geistlich. Mit anderen Worten, in den frühen Jahren muss man sich vor allem auf das Körperliche und das Geistliche konzentrieren. Das Mentale, das Geistige, das kommt dann später. Here's some research, some secular research. Es gibt hier ein, äh, ein bisschen Forschung aus der Welt. Das Bewusstsein eines Kindes entwickelt sich überraschend früh in der Entwicklung. Ihre Grundlagen werden in den ersten drei Jahren des Lebens gelegt. The first three years. In den ersten drei Jahren. Secular research studying the development of conscience. I find that interesting. Um, das ist säkulare Forschung, die das um, Entstehen des, des Gewissens, des Bewusstseins um, vielmehr But I'm thankful, uh, studiert. I, I'm thankful they did. Also ich bin ganz dankbar, dass sie das uh, studiert And haben. The foundations laid in the first three years. Das Fundament wird in den ersten drei Jahren gelegt. They did a study, a, what we call a longitudinal study. Longitud Looking at a long ah, ja, Langzeit. Es war eine Langzeitstudie, ja, natürlich. Which uh, looked at uh, a large group of people over, I believe it was a 35 year span of time, I think. Wo man so über 35 Jahre eine ganze Reihe von Menschen angeschaut hat. And they found that who a person was morally. Und man hat herausgefunden, 
dass ähm, die Moralität einer Person, the, their conscience, the character, the moral decisions they made, ähm, die moralischen Entscheidungen, der Charakter einer Person, you could almost predict that about them by the time they were age three. Das konnte man in den meisten Fällen schon beinahe vorhersagen zu dem Zeitpunkt, als sie drei Jahre alt waren. The science tells us that who a person is morally is set by age three. Die Wissenschaft sagt uns, dass wie eine Person moralisch ist, mit drei Jahren schon ziemlich feststeht. Now of course, that's what science says. Das ist natürlich das, was die Wissenschaft sagt. I'm thankful that we can be born again. Ich bin dankbar, dass wir wiedergeboren werden können. God has power to change our minds. Gott hat natürlich die Kraft, unser Denken zu verändern. Aber er hat uns natürlich auch so gemacht, dass wir uns äh, das so gemacht, dass wir auf diese frühen Jahre besonderen Wert legen sollten, weil dort der größte Unterschied erreicht werden kann. Okay. Die Lehren und Gewohnheiten, die während der frühen Kinderjahre gelernt und gebildet werden, haben mit der Charakterformung und mit der Richtung, in der das spätere Leben verläuft, mehr zu tun als sämtliche Unterweisung und Ausbildung der folgenden Jahre. How true it is. Give me a child until he is seven and he will be mine forever. Wie wahr ist das? Gib mir ein Kind, bis es sieben ist und es wird mir für immer gehören. Do you know who said this? Wisst ihr, wer das gesagt hat? What was that? Yeah. It's a Jesuit educational philosophy. Das war eine, was eine jesuitische Erziehungsphilosophie. They recognize. Die haben das erkannt. They, they recognize this fact. Do Do we? Diese Tatsache erkannt, erkennen are we wir sie. Are we capitalizing on this? Um, nutzen wir eigentlich dieses Kapital? Die Zukunft der kommenden Generation liegt in den Händen der Eltern. In einem großen Ausmaß liegt das Schicksal ihrer Kinder für Zeit und Ewigkeit in deren Macht. Die Erlösung der Kleinen hängt fast gänzlich von der Erziehung in ihrer Kindheit ab. So the question is, when is our focus? Also die Frage ist, wann ist unser Fokus? I appreciate, and I don't want to be critical, I appreciate that we have uh, youth ministry in our church. Also ich bin ganz froh, dass es Jugendarbeit in unserer Gemeinde gibt und das will ich gar nicht kritisieren. This is good. We das should ist do that. Total gut und das brauchen But wir auch. If we are waiting for youth ministry to bring about the conversion of our children, we're waiting too long. Aber wenn wir darauf warten, dass in der Jugendarbeit dann die unsere Kinder bekehrt werden, dann warten wir viel zu lange. If we truly believe that character is laid in the first few years, wenn wir wirklich glauben, dass der Charakter in den ersten wenigen Jahren schon gelegt wird, we need to be on that time. dann müssten wir uns auf diese Zeit auch ganz we need, besonders konzentrieren. We need to help do their job when their are young. Wir brauchen Programme, die den Eltern helfen, wirklich ähm, ja, gut zu erziehen, wenn die Kinder noch jung sind. Many times we're spending our time later on in life trying to heal wounds when we could just be preventing them from occurring. Oft verbringen wir viel Zeit später im Leben, um Wunden zu heilen, die wir schon viel früher hätten verhindern können. Our second way in which we can strengthen our Und der zweite Weg, mit dem wir unsere Familien stärken können, Limit Media. Medien begrenzen. We've done a recording for Joel Media TV on this topic. Wir haben gestern schon ein, eine Aufnahme gemacht für Joel Media über dieses Thema. So we're not going to go into this comprehensively this evening. Wir werden das also heute nicht ausführlich behandeln. But you can watch that video. Aber ihr könnt euch das Video dann später anschauen. You know, studies are finding that it has just inundated our life. We're using 8 to 12 hours per day. <coughs> Also Studien zeigen, dass ähm, die Medien unser Leben förmlich überschwemmen. Wir benutzen sie zum Teil acht bis zwölf Stunden am Tag. 75% of children in zero to eight have access to a smartphone. 75 der Kinder bis acht Jahren haben Zugang zu einem Smartphone. And whether we're using this much or not, though, Und we we could realize that we're using more than we would have 50 years ago. <laughs> Und je nachdem, ganz egal, ob wir jetzt tatsächlich so viel auch Medien konsumieren oder nicht, wir alle wissen, wir benutzen viel mehr Medien als noch vor 50 Jahren. So the question is how is it affecting us? Also die Frage ist wie welchen Einfluss hat das What auf uns? What is even a little bit doing? Ähm, macht schon ein bisschen was einen Unterschied? Let me introduce you to a um, rather famous researcher. His name is Dr. Nicholas Cardaras. Ich möchte euch einen ziemlich berühmten Wissenschaftler hier vorstellen. He is an addiction specialist, one of the top in the world. Er ist einer der absoluten Top Spezialisten für Sucht. 
And for many years he's focused on very difficult addiction cases of drugs. Er hat sich viele Jahre lang auf besonders schwere Drogensuchtfälle spezialisiert. But recently he's begun to focus on media addictions. Aber er hat sich in jüngster Zeit mit Mediensucht mehr beschäftigt. Let me read you a quote from him. Ich möchte euch ein Zitat von ihm vorlesen. Ich habe mit Hunderten von Heroin und Crystal Meth Abhängigen gearbeitet. Und was ich sagen kann, ist, dass es leichter ist, einen Heroinsüchtigen zu behandeln, als einen echten Bildschirmfreak. How many of you give their children heroin? Wer von euch gibt seinen Kindern Heroin? No, I didn't think so. Na, ich denke nicht. <lacht> But here we are just freely giving them something even more addicting? Aber hier geben wir ihnen vielleicht ganz umsonst frei etwas, was vielleicht noch mehr abhängig macht. This is a dangerous substance. Das ist eine gefährliche Substanz. Uh, Many problems are linked to childhood media use. Viele Probleme werden mit dem Kindheitsgebrauch von Medien verbunden. Both problems with the brain in terms of delayed development and attention deficit disorders, things like that. Also Probleme mit dem Gehirn, mit verspäteter ähm, Entwicklung und auch Aufmerksamkeitsstörungen. Also problems with health. Probleme mit der Gesundheit. The health of the body, the health of the eyes. Gesundheit des Körpers, Gesundheit der Augen. There are uh, many studies that could be done, um, studies of, particularly on the development of the eye. Ja, es gibt einige Studien über die Entwicklung des Auges, die gemacht worden sind. And studies have found that children who spend less time outside are at a greater risk of developing myopia. Da heißt es hier, Kinder, die weniger Zeit mit Spielen im Freien verbrachten, hatten ein größeres Risiko, Kurzsichtigkeit But zu entwickeln. Aber wenn sie da vor ihren Medien sitzen, haben sie nicht viel Zeit draußen. There's also the problem with blue light, which es gibt auch das Problem mit dem blauen Licht. Type of light emitted by the screen. Das ist das Licht, das der Bildschirm absendet. And this light is uh, damaging to the retina of the eye. Dieses Licht schädigt die uh, Netzhaut des Auges. And it also directly affects our body's circadian rhythms and sleep cycles. Und hat einen direkten Einfluss auch auf den zirkadianen Rhythmus unseres Körpers und den Schlafzyklus. As far as the connection to attention deficit disorders, as children are conditioned to having the media make them pay attention, pretty soon they lose the ability to hold attention for themselves. Wenn Kinder konditioniert werden, zuzulassen, dass etwas anderes, also die Medien, ihre Aufmerksamkeit fesselt, verlieren sie die Kontrolle über ihre eigene Aufmerksamkeit. But let's just think about how childhood used to be. Lass uns darüber nachdenken, wie war die Kindheit früher? You know, they spent time playing outside. Right, that's not working. Oh, there, that's, there we go. All yeah. right. Also, da, sie haben im, im, äh, draußen gespielt. Sie haben äh, genug körperliche Bewegung gehabt. Sie haben Hilfe bei der täglichen Arbeit im Haus und im Freien gehabt. Sie haben durch Lernen erkundet. Sie haben die Folgen im realen Leben selbst erfahren. Und sie haben mit Bleistift, Papier, Schulbüchern und einer Lehrperson gelernt. Of course, now we've replaced that with media. Jetzt haben wir das durch Medien ersetzt. And now they're playing on the smartphone. Jetzt spielen sie am äh, Smartphone. They're sedentary. Sie sitzen die ganze Zeit noch. They're uh, being entertained instead of having to work. Sie und da werden nur noch unterhalten und arbeiten nicht mehr. There's no need for creativity because it's already been imagined for them. Sie müssen nicht mehr kreativ sein, weil das alles für sie schon vorgekaut wird. Now you just have Control Z instead of uh, having a real life consequence. Jetzt kann man einfach noch mal Reset drücken, anstatt dass es wirklich echte Konsequenzen gibt im Leben. And they're not even using books and paper and pencil anymore. Und sie benutzt auch keine Kinder und äh, keine keine Bücher und keine äh, Stifte und kein Papier mehr. And people say, well, that's just the new reality. Und Leute sagen, ach na ja, das ist nur die neue Realität. But the studies show that how it used to be is far better for the development of the brain. Aber Studien zeigen, wie es früher war, ist es sehr viel besser für die Entwicklung des Gehirns. Now when it comes to educational media, jetzt wenn es um Bildungsmedien geht, we have to my knowledge not a single study that has shown a long-term benefit from educational media. Gibt es soweit ich weiß nicht eine einzige Langzeitstudie, die zeigt, dass Bildungsmedien irgendeinen Vorteil bringen. Although probably the most significant argument against educational media, obwohl das wahrscheinlich häufigste Argument gegen Bildungsmedien ist, is that uh, many of the tech company CEOs ist dass viele von den ähm, Konzernchefs der großen Technik Technologieunternehmen are sending their children to tech free schools. Ähm, ihre Kinder an Schulen äh, schicken, wo Medien nicht erlaubt sind. In fact, Steve Jobs said his children haven't even used the iPad. Steve Jobs, der Gründer von äh, äh, von Apple hat tatsächlich gesagt, dass seine Kinder gar kein iPad benutzen dürfen. Remember this. Erinnert euch daran. 
wenn dein Kind ein Smartphone verwenden kann, kann es auch einfach diese Sachen bedienen. Right? Nicht wahr? <lacht> Let's go back to how it used to be. <lacht> Lass uns dahin zurückgehen, wie es mal gewesen ist. But we're talking about the family, the strength of the family. <lacht> Sprechen über die Stärke oder die Kraft der Familie. It's easy to point the fingers at the children. Don't use so much media. Es ist ganz einfach, auf die Kinder zu zeigen und sagen, When ihr sollt nicht so viel Medien gebrauchen. We ourselves are on our device, telling the kids not to use it. Wenn wir selbstständig am Gerät hängen und unseren Kindern sagen, wir sollen es nicht gebrauchen. What kind of priorities are we setting? Welche Prioritäten setzen wir? Are we recognizing the child's character development as the greatest priority? Erkennen wir, dass die Charakterentwicklung unseres Kindes die größte Priorität ist? Or are we telling them that the phone is more important than they are? Oder sagen wir, dass unser Handy uns wichtiger ist als das Kind? Media is doing its job at separating the family. Medien machen ihre Aufgabe ganz gut, die Familien zu trennen. Our third area to strengthen our family is to focus on character development as our greatest priority. Dritter Punkt, um unsere Familien zu stärken, ist, sich auf die Charakterbildung zu fokussieren als höchste Priorität. How many of you have ever gone on a long trip somewhere? Wer von euch hat schon mal eine lange Reise unternommen? Driving somewhere. Ja? Yeah? Yeah. Okay. Maybe a couple of days journey or something. Also mehrere Tage auf Reisen. So, as, and you're going as a family. Und man geht so als Familie. So as you're packing the car. Wenn man das Auto packt. Can everybody bring everything they want? Kann jeder alles mitnehmen, was er möchte? All the kids bring all their toys, all their clothes. That's what Können they all the Kinder right? ihre äh, Spielsachen und all ihre Kleidungssachen mitnehmen, wie no, sie wollen? Nein. You have to limit it, right? Das muss man begrenzen, no. oder? Here's your suitcase, it has to fit in there. Da ist dein Koffer, das muss alles da reinpassen. Imagine though you're going on a long trip. Stell dich aber vor, ihr geht auf eine lange Reise and you're flying. Und ihr fliegt, you're on a budget airline. Und zwar auf einer billig Airline, billig you only get One little suitcase. Man hat nur so einen kleinen Koffer, den man mitnehmen kann. 7 kgs. 7 kgs or 10 or whatever it is. 7 Kilogramm oder 10 Kilogramm oder so. Now, does the importance of what you put in that suitcase go up? Also, nimmt jetzt die Bedeutung, was ihr da hineinlegt, äh, nimmt das zu? Ah, well, you're going to think ja. about this. Ja, jetzt denkt man wirklich nach, oder? Mm, you know, what do I need at my destination? Was brauche ich wirklich, wenn ich am Ziel angekommen bin? You're going to pack things into that suitcase that you need at your destination. Denn jetzt packt man nur die Dinge ein, die man wirklich am Ziel auch braucht. Nothing unessential. Nichts unwichtiges. Imagine though you're going to China. Stell dir vor, ihr geht nach China. For a year. Für ein Jahr. Free trip. Freie Reise, also ihr müsst nichts bezahlen. But You can only bring one thing with you. Aber man kann nur eine Sache mitnehmen. <lacht> What would it be? Was wäre das? How are you going to make the decision? Auf welcher Grundlage trifft man die Entscheidung? Uh, that morning are you just going to grab something off the shelf and run off to China? Werdet ihr an dem Morgen einfach irgendwas vom Regal nehmen und nach China dann gehen? No, you're going to think about this. You're probably going to lose sleep over this decision. <lacht> ähm, da wird man wahrscheinlich schlaflose Nächte verbringen über diese Entscheidung. Uh, what is it that I can bring? Da wird man dran nachdenken, was ist das, was you'll, ich auf jeden Fall mitnehmen möchte? decide to bring something that you need in China, but you cannot get in China. Wahrscheinlich wird man irgendetwas mitnehmen, was man in China braucht, aber in China nicht bekommt. But imagine. Aber stellt euch vor. Except it's not imaginary. <lacht> We're all on a journey toward heaven. Also wir müssen uns das gar nicht vorstellen. Es ist ja so, wir sind auf einem Weg zum Himmel. It's not just for a couple days. Und zwar nicht nur für ein paar Tage. It's not for a year. Nicht äh, für ein Jahr. It's permanent. Das ist dann dauerhaft dort. It's for eternity. Und zwar für die Ewigkeit. And how many things can we bring with us? Und wie viele Dinge können wir mitnehmen? How many? Wie viele Dinge? Just one. Nur eine Sache. Our character. Unseren Charakter. Do we need a good character when we get to heaven? Brauchen wir einen guten Charakter, wenn wir in, in, zum Himmel kommen? Can we just stop at the heavenly marketplace and buy a new character? Können wir da vielleicht einfach im himmlischen Markt uns äh, noch mal einen neuen Charakter kaufen? No, we need a good character when we get to heaven. Wir brauchen einen guten Charakter, wenn wir in den Himmel kommen. Hmm. Go ahead. Ein Charakter in Übereinstimmung mit dem göttlichen Ebenbild ist der einzige Schatz, den wir auf Gottes neue Welt mitnehmen können. Wie wichtig ist daher die Charakterentwicklung in diesem Leben? Let's focus on what counts. Lasst uns auf das konzentrieren, was wirklich focus zählt. On what will us for Lasst uns auf das konzentrieren, was uns auf den Himmel vorbereitet. Our fourth point. Unser vierter Punkt. Parents recognize and accept that parenting is their primary job. Eltern sollten erkennen und akzeptieren, dass Eltern zu sein ihr eigentlicher Hauptberuf ist. Nothing else should get in the way. Nichts sollte dem im Wege stehen. They've done some studies on successful Christian parents. Es 
gibt einige Studien über erfolgreiche christliche Eltern. Which I found interesting. Was ich ein bisschen interessant finde. I said, well, what's a successful Christian parent? <lacht> Denn ich frage mich, was ist eigentlich ein erfolgreicher oder was sind erfolgreiche christliche Eltern? And the way they determined a successful Christian parent. Und die Art und Weise, wie sie jetzt bestimmt was, haben, wer erfolgreich war als christlicher als they christliche Eltern. They first at the young people. They, did what? They looked first at the young people. Sie haben sich erst die jungen Leute angeschaut. They found spiritually strong young people. Sie haben sich, äh, sie haben nach wirklich geistlich starken jungen Menschen geschaut. Who had been raised in the Word of God and stayed in that as die, they matured and grew. Die im Wort Gottes erzogen worden waren und dort bei auch geblieben sind. And they said that's a successful Christian parent. Und gesagt, das sind erfolgreiche christliche Eltern. I would agree. Und da würde ich zustimmen. There were many characteristics, Und da gab es einige Charakteristiken. But three we'll focus on here. Aber drei wollen wir mal herausheben. They saw parenting as their primary job. Ähm, erfolgreiche christliche Eltern sahen Elternschaft als ihren primären Beruf. Sie haben auch die Disziplinierung ihrer Kinder nicht der Schule oder der Kirche. Gemeinde überlassen. They realized that no matter what the school or the church was doing, they needed to remain actively focused on their child's character development. Sie wussten, dass egal was die Schule oder auch die Kirche tut, sie selbst sich aktiv um die Entwicklung ihres äh, des Charakters ihres Kindes äh, kümmern müssen. They also recognized, and this is interesting. Und sie haben auch verstanden, und das ist sehr interessant, that They accepted from the very beginning they would be countercultural. Dass sie haben von Anfang an verstanden und akzeptiert, dass sie nicht damit im Trend der Welt liegen würden. In other words, they were okay with being weird. Sie haben es <lacht> sie sie fanden es okay, dass sie von außen vielleicht als seltsam angesehen werden. I was talking with some friends recently. Ich habe vor kurzem mit einigen Freunden gesprochen. <lacht> they had recently made some significant decisions and changes in their family. Die hatten vor kurzem einige wesentliche Veränderungen und Entscheidungen in ihrer Familie getroffen. They had left a worldly way of living. Sie haben so einen <coughs> weltlichen Lebensstil hinter sich gelassen. And were following God's plan for the education of their children. Und sie wollten jetzt Gottes Plan der Erziehung der Kinder annehmen. God's plan for their lifestyle, their their health and diet, you know, a lot of changes. Gottes Plan für Ihre, ihren Lebensstil, für die, für die Gesundheit, für die Ernährung, also ganz viele Veränderungen vorgenommen. And in the process, they lost all their old friends. Und in diesem Vorgang haben sie alle alten Freunde verloren. All their friends said, You're too weird. Alle ihre Freunde haben gesagt, ihr seid jetzt zu seltsam. Have you had that experience? Habt ihr vielleicht auch so eine Erfahrung äh, gehabt? So I asked the mother. Also habe ich die Mutter gefragt, been about a year later. ungefähr ein Jahr später, I said, so, how's it going? Ich hab, ja, wie geht's euch jetzt? W would you have anything to encourage someone who's in a similar situation? Also man möchte euch jemanden ermutigen, der so in so einer Situation ist, oder? Where they feel so weird and all their friends have left them because they're so different. Wo jemand sich so seltsam fühlt, weil alle Freunde ihn verlassen haben, weil er so komisch geworden ist. She said, well, yeah, it was really hard. Um, und sie hat gesagt, ja, es war ziemlich anstrengend. But she said, you know, it's It's a lot easier now. Aber jetzt ist es viel einfacher. I kind of like being weird. Es gefällt mir mittlerweile so ein bisschen seltsam zu sein. I said you what? Ich habe gesagt, was? You like being weird? Du magst es seltsam zu sein? She said, no, 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 I don't mean that. Nein, nein, ich habe gesagt, hat sie gesagt, nein. Not that I like being weird just to be weird. Also, ich mag es nicht einfach nur seltsam But zu sein, um seltsam said, zu sein. I'm realizing something. Aber sie hat gesagt, ich verstehe jetzt. My friends think I'm weird. Meine Freunde denken, ich bin seltsam. But I'm following God's plan. Aber ich folge doch einfach Gottes Plan. So God doesn't think I'm weird. Gott denkt nicht, dass ich seltsam bin. And if God thinks I'm normal and my friends think I'm weird, then I like being weird. Wenn Gott also denkt, ich bin ganz normal und meine Freunde denken, ich bin seltsam, dann ist es okay für mich, seltsam zu sein. I said I like that attitude. Und ich habe gesagt, diese Einstellung gefällt mir. We need to learn to see things from God's perspective. Wir müssen lernen, Dinge aus der Perspektive Gottes zu sehen. When he asks us to do something that is different from the world around us, wenn er uns etwas bittet, etwas zu tun, das anders ist als die Welt es um uns herum tut, which he said he would, was er ja schon gesagt hat, dass er das tun wird. We're called to be a peculiar people. Wir sind äh, gerufen, ein besonderes Volk zu sein. We're worried so much about being different than the world. Und wir machen so viel Sorgen darum, dass wir jetzt anders sind als die Welt. 
Aber wenn Gott der Meinung ist, dass wir ganz richtig, ganz okay, ganz normal sind und die Welt denkt, wir sind seltsam, dann sollten wir das eigentlich ganz gut zu so finden. Es gibt kein wichtiges Arbeitsfeld als jenes, das den Gründern und Hütern des Heims übertragen ist. Keine Aufgabe, die menschlichen Wesen anvertraut ist, schließt größere und weitreichende Folgen in sich als das den Vätern und Müttern anvertraute Werk. There's nothing more important. Es gibt nichts Wichtigeres. All right, our fifth point. Unser fünfter Punkt. I realize this one is not politically correct. Und der mir ist bewusst, das ist jetzt nicht politisch korrekt. But we're not interested in political correctness, I Aber hope. politische Ko Korrektheit ist mir jetzt nicht so wichtig. We're interested in correct according to God. Und äh, was uns viel wichtiger ist, dass wir korrekt sind in, der, in den Augen Gottes. And that is, Und das ist, stay at home, moms. Mütter, bleibt zu Hause. Now again, we're specifically speaking in the early years of childhood. Wir sprechen jetzt ganz besonders hier von den frühen Jahren der Kindheit. I realize that especially here in Germany, home education is not an option. Äh, mir ist bewusst, dass äh, hier in Deutschland äh, Heimschule keine Option ist. But there's still a lot that a mother can do in the early years of a child's life. Aber es gibt doch sehr viel, was eine Mutter tun kann in den ersten frühen Jahren der Kindheit. She can be as Hannah, the mother of Samuel. Sie kann wie Hannah sein, die Mutter von Samuel. In the first few years of that child's life laid his character. Die in den ersten Jahren seines Lebens den Charakter gelegt hat. <coughs> Studies show. Ähm, Studien zeigen. Families with one full-time parent typically raise more successful children. Familien mit nur einem arbeitenden Elternteil erziehen in der Regel erfolgreicher Kinder. Now that's just worldly success. Das ist jetzt aber nur weltlich so, äh, even gesprochen. the world recognizes that that full-time parent, which is typically the mother. Also selbst säkulare Forschung realisiert, dass wenn nur ein ähm, Elternteil arbeitet, dass das erfolgreicher wird. More successful children. Dass die Kinder erfolgreicher sind. Christian research shows that uh, those families with a one income, which again that's typically the father working, the mother at home, raise more spiritually successful children. Und äh, christliche Studien zeigen, dass Familien mit nur einem Einkommen, das ist in der Regel natürlich dann der Vater, der arbeitet, die Mutter, die zu Hause bleibt, eine hohe Rate von geistlich starken Jugendlichen haben. The work of the mother is incredibly important. Das die, die Aufgabe der Mutter ist außerordentlich wichtig. They did some studies on rats. Es gibt äh, Studien über Ratten. And they took infant rats and separated them from their mothers for 24 hours. Und sie haben so kleine Babyratten genommen und sie von den äh, Eltern für 24 Stunden getrennt. And they later examined their brains. Sie haben später die Gehirne angeschaut. And they angeschaut. found that just that 24-hour time of, of maternal separation, we call it. Und äh, sie haben herausgefunden, dass diese nur 24 Stunden Trennung von der Mutter, wie wir sie nennen, double the rate of what we call apoptosis, which is the brain cells dying. And the apoptose, um, also das ist der Vorgang, wo Gehirnzellen sterben, verdoppelt hat. It was literally killing the brain cells to separate the infant from its mother. Also ein Kind von der Mutter zu trennen hat buchstäblich die Gehirnzellen getötet. They've also found physical damage to an area of the brain known as the hypothalamus. Äh, man hat äh, physischen Schaden an einer Gehirnregion festgestellt, dem Hypothalamus. Again, any separation of mother and child. Ähm, bei der Trennung von Kind und Mutter. Even for just a, a short period of time. Selbst bei kürzeren Zeitperioden. Will cause the stress hormones to raise. Das führt immer dazu, dass die Stresshormone ansteigen. And these stress hormones are actually lethal to cells of the hypothalamus. Und diese Stresshormone sind dann tödlich für die Zellen dort im Hypothalamus. Hypothalamus is important for the endocrine system. Is this translated? Ja, das ist, ja hier. Yeah. Also es ist wichtig für das Endokrinsystem, das automatische Nerven, Nervensystem, das Verhalten, den Metabolismus. Das Wachstum und die Entwicklung. A, a very vital area of the brain, physically damaged by also, maternal separation. Ein sehr wichtiger Bestandteil des Gehirns wird ähm, tatsächlich gestört, zerstört durch Trennung von der Mutter. The same, the hippocampus, another important area of the brain, physically damaged by maternal separation. Und hier haben wir den Hippocampus, der Campus, der ebenfalls ähm, gestört und und attackiert wird durch Trennung von der Mutter. There's also an area of the brain. Um, I don't have it. Okay, I'll just tell you about it. <laughs> also, ich erzähle euch nur davon jetzt. An area of the brain known as the anterior cingulate cortex. Das ist äh, eine Gegend, das ist der sogenannte anteriore cinguläre cortex. 
<laughs> which is part of the frontal lobe. Es ist Teil des Frontallappens. <laughs> it, it, it's a core of the frontal lobe. Es ist so im Zentrum des Frontallappens. It's important for many functions. Das ist sehr wichtig für viele Funktionen. But the, the two functions I want to focus on are it is responsible for discerning between truth and error. Um, vor allem ist es wichtig, dort um, wird zwischen Wahrheit und Irrtum unterschieden. Would that be important for a Christian? Wäre das für einen Christen wichtig? Yeah, it's vital. Oh, das ist absolut notwendig. It is also the center of the free will. Da ist auch das Zentrum des freien Willens. In other words, this is the moral decision making part of the brain. In anderen Worten, genau dort werden die moralischen Entscheidungen gefällt im Gehirn. I was in Geneva, Switzerland last year doing a seminar. Ich war letztes Jahr in der Schweiz in Genf, habe dort ein Seminar durchgeführt. A man came up to me afterward. Ein Mann kam hinterher zu mir. He said, I'm a neuroscientist. Und sagte, ich bin ein Neurowissenschaftler. Was? Jan neuroscientist. Harry. Yeah. yeah. John Harry. Yeah, yeah you yeah, know. No, of okay. course. <laughs> um, ja, der John Harry kam zu mir, der Neurowissenschaftler. Uh -huh. He told me, you know, I, I've specialized in research on this area of the brain, the anterior cingulate cortex, for 14 years. Und hat gesagt, ich spezialisiere mich seit 14 Jahren auf äh, Studien und Forschung für diesen äh, anterioren singulären äh, Cortex. I said, really? Tell me more. Und ich sagte, oh, wow, erzähl <lacht> mir mehr. I, I, I've studied this area of the brain also, not for 14 years, though. <lacht> ich habe mich auch damit beschäftigt, aber nicht seit 14 Jahren. He said, you know, it's it's a fascinating area. It's damaged in many ways. Er sagt, es ist eine ganz faszinierende ein ganz faszinierender Bereich im Gehirn wird auf verschiedenste Art und Weisen said, beschädigt. One of the most significant damages to this area of the brain. Er sagte, eine der wichtigsten Schädigungen dieses Gehirnteils maternal separation ist Trennung von der Mutter. I said, tell me again. Ich habe gesagt, er sagt das noch mal. You mean the the moral decision making part of our brain? is specifically damaged by maternal separation. Und ich habe ihn gefragt, also sag das noch mal, der Teil unseres Gehirns, wo wir moralische Entscheidungen fällen, wird besonders dadurch geschädigt, dass man das Kinder von der Mutter getrennt sind? He said yes. Er sagte ja. I said the devil knows what he's doing, doesn't he? Und dann habe ich gesagt, der Teufel weiß, was er tut, oder? Encouraging a, encouraging a society that will separate mother and child at an earlier and earlier age. Denn der Teufel versucht um, die Gesellschaft immer mehr zu ermutigen, das Kind immer früher und früher von der Mutter zu trennen in der Gesellschaft. Knowing that will, it will cause many problems, emotional problems, the academic learning problems, cognition, many issues. Und er weiß, dass das viele Probleme mit sich bringt, akademische Probleme, äh, soziale, emotionale Probleme. But the real thing he's targeting, Aber was ihm eigentlich wirklich äh, am Herzen liegt, worauf er wirklich sein, sein Ziel ausrichtet, ist die moral decision making abilities ist die Fähigkeit, moralische Entscheidungen fällen zu können. But we didn't have to turn to for this. Aber dazu musste man jetzt nicht äh, erstmal zur Wissenschaft gehen. We were told of worth. Uns ist gesagt, es gibt Gelegenheiten von unschätzbarem Wert, okay. unendlich kostbare Möglichkeiten, die jeder Mutter anvertraut sind. How much is inestimable? Wie viel ist äh, unschätzbar? Can you give me a number? Kann man das irgendwie mit Zahlen ausdrücken? No, that's impossible, right? Nein, das ist unmöglich, it's oder? It's inestimable. Das ist unschätzbar. You know, they actually try, they tried to estimate the value of a mother's work. Man hat mal versucht, die, den Wert einer, der Arbeit einer Mutter zu schätzen. They took all the different parts of her job. Man hat so all die verschiedenen Bereiche ihrer Arbeit mal sich angeschaut. And they looked at the salary for each of those Each of those jobs. Und man hat sich den äh, durchschnittlichen Lohn angeschaut, der für solche Arbeiten äh, sonst gezahlt wird. And they added it all up. Die haben das alles äh, addiert. Let's just say mothers are the most underpaid people on the planet. Man kann mit Sicherheit sagen, äh, Mütter sind die mit bei weitem unterbezahltesten Menschen auf dem Planeten. But that was a secular standpoint. Aber das war von einem weltlichen Standpunkt aus betrachtet. What they did not calculate, was man dort noch gar nicht einkalkuliert hatte, was training a soul. For eternity. war die Aufgabe, eine Seele für die Ewigkeit auszubilden. Because you can't calculate that. Denn das kann man gar nicht kalkulieren. That has a value beyond computation. Das hat einen Wert, den man mit Zahlen gar nicht angeben kann. 
Die zartesten irdischen Bande bestehen zwischen der Mutter und ihrem Kind. Das Kind ist leichter durch das Leben und Beispiel der Mutter als das des Vaters zu beeindrucken, denn ein stärkeres und innigeres Band der Einheit verbindet sie. No, don't get upset, fathers. Also, liebe Väter, seid jetzt nicht äh, you aufgebracht. Have, you have a vitally important role also. Ihr habt auch eine ganz äh, entscheidende Rolle. But there's something extra special about the work of a mother. Aber da gibt es etwas ganz besonders Spezifisches, besonders Research an der Mutter. Just now to understand that special role. Die wissenschaftliche Forschung beginnt gerade erst zu verstehen, worin diese besondere Rolle der But Mutter besteht. God told it to us years the it. Aber Gott hat das uns schon vor über 100 Jahren gesagt, bevor die Wissenschaft jetzt langsam draufkommt. Dass special in the character development of a child that comes from the mother. Dass da etwas ganz besonderes ist äh, in der Charakterentwicklung, das nur von der Mutter kommt. Die Mutter, die ihre Kinder für Christus erzieht, ist ebenso für Gott tätig wie der geistliche auf der Kanzel. Der König auf seinem Thron hat kein höheres Amt als die Mutter es hat. Die Mutter ist die Königin ihres Hauses, die Charakterform ihrer Kinder liegt in ihrer Hand, damit diese für das höhere unsterbliche Leben befähigt werden. Ein Engel könnte keinen höheren Auftrag begehren, denn bei der Erfüllung dieser Aufgabe dient sie Gott. Und wenn sie sich des heiligen Charakters ihrer Aufgabe bewusst ist, wird sie das mit Mut erfüllen. Sie sollte an den Wert ihrer Arbeit denken und sich mit der ganzen Waffenrüstung Gottes wappnen, damit sie der Versuchung widerstehen kann, sich dem weltlichen Standard anzupassen. Ihr Werk hat Auswirkungen für Zeit und Ewigkeit. Mothers, do you desire a life work? Ja, ihr lieben Mütter, sehnt ihr euch nach einer Lebensaufgabe? God has given you one in your children. Gott hat euch eine gegeben in euren Kindern. Do you want to have an influence in this world? Wollt ihr einen Einfluss haben in dieser Welt? You're in a position of the greatest influence possible. Ihr seid in der Position, wo man am allermeisten Einfluss ausüben kann. Do you want to be a power for good in this world? Willst du eine Kraft für das Gute sein in dieser Welt? The Lord has decreed that next to God, the mother has the greatest power for good in the world. Gott selbst hat gesagt, dass nach Gott die Mutter die größte Kraft für das Gute in dieser Welt hat. Do you want to be a leader? Woll, möchtest du ein Leiter sein? Lead your children to Christ. Leiterin? Dann leite, führe deine Kinder zu Christus. Do you want to be a reformer? Möchtest du eine Reformatorin sein? Reform your families. Ähm, reformiere deine Familien. And the reforms you begin will change thousands. Und die Reformen, die du angefangen hast, werden Tausende verändern. Do you aspire to missionary service? Du wünschst dir vielleicht äh, einen Mission, also missionarischen Dienst. If you're faithful as a mother, wenn du als Mutter treu bist, God will record your name beside David Livingston and Hudson Taylor and the greatest of missionaries to walk the earth. Gott deinen Namen neben David Livingston und Hudson Taylor und die größten Missionare schreiben, die jemals auf diesem Planeten gewesen sind. Do you want a great work to do? Wollt ihr eine große Aufgabe haben? Well, your work is greater than the king on his throne. Deine Aufgabe ist größer als die des Königs auf seinem Thron. The greatest leaders that man can put in place cannot do the work of a mother. Die größten Leiter, die Menschen überhaupt ernennen können, können nicht die Aufgabe tun, die eine Mutter tun kann. Does that mean that kings are important and so are mothers? So ist es. Does that mean that kings are important and so are mothers? Uh, heißt das jetzt, uh, Könige sind wichtig und so sind auch die Mütter? No. Nein. <laughs> It means the world could do without kings. Es heißt, die Welt kann auch ohne Könige ähm, ähm, auskommen. But it could not do without faithful mothers. Aber die Welt kann nicht auskommen ohne treue Mütter. Do you wish you could just go be an angel? Second? Do you wish you could just go be an angel? Ah, wünschst du dir vielleicht, ach, ich würde gerne ein Engel sein. Wouldn't that be easier? Wäre das nicht einfacher? If you could, you'd go ask to be a mother again. Wenn du ein Engel wärst, würdest du sagen, könnte ich doch lieber eine Mutter sein? Because an angel could not ask for a higher mission. Denn ein Engel könnte nicht ähm, eine höhere Aufgabe erbitten als eine Mutter sein. Some years ago there was a mother with a baby son. Vor einigen Jahren da gab es eine Mutter mit einem kleinen Sohn. Her marriage had gotten off to a very difficult start. Und die Ehe hatte einen ziemlich turbulenten, schwierigen Start gehabt. It wasn't getting any better und es wurde auch nicht besser it looked like she would need to raise her son alone und es sah so aus als ob sie ihr kind ihren sohn alleine erziehen müsste the future müsste. looked very dark und die zukunft sah ziemlich düster aus but she said you know what aber sie sagte, i have a priority 
Ich habe eine Priorität. I have a priority that God has given me. Ich habe eine Priorität, die Gott mir gegeben hat. To raise a son for the kingdom of heaven. Um einen Sohn für das Königreich Gottes zu erziehen. Not very much money made it into her hands. Ähm, es kam nicht viel Geld in ihre Hände. No car. Sie hatte kein Auto. No phone. Kein Handy. No internet. Kein Internet. Sometimes she unplugged the refrigerator. There was no food in it. Manchmal äh, muss, hat sie den Kühlschrank äh, ausgestöpselt, weil da gar kein Essen mehr drin war. She could have gone and gotten a job. Sie hätte sich eine Arbeit nehmen können. In fact, her husband wanted her to go get a job and make money. Ihr Ehemann, der wollte von ihr, dass sie Geld verdient, ein, eine Arbeit sich nimmt. She said, no, I have a different priority. Sie sagte, nein, ich habe eine andere Priorität. Many years she stayed with her children. Sie hat viele Jahre ist sie bei ihren Kindern geblieben. Her friends didn't understand it. Ihre Freunde haben das gar nicht begreifen können. Her husband's family found something wrong with everything she did. Die Familie ihres Ehemanns hat alles kritisiert, was sie getan hat. They said, why can't you just be normal? Und sie haben gesagt, warum kannst du nicht einfach normal sein? Why do you have to be so weird? Warum musst du so seltsam sein? It didn't matter though. Das hat ihr gar nichts angemacht. She had a different priority. Nicht, nichts, nichts gut ausgemacht, ja. Ähm, sie hat eine andere Priorität. Years went by. Die Jahre gingen vorbei. Some were filled with, I mean, some were easy. Some were filled with struggles untold. Einige waren einfacher, andere waren mit unsagbaren Schwierigkeiten äh, beladen. But she kept on. Aber sie hat immer weitergemacht. She knew her children's hopes. Sie kannte die Hoffnungen ihrer ähm, Kinder. She found pride in their accomplishments rather than her own. Sie war stolz auf deren Erfolge und deren Leistungen statt auf ihre eigenen. It wasn't easy. Es war nicht immer einfach. But she remained committed to the eternal salvation of her children. Aber sie hat sich immer darauf konzentriert, dass ihre Kinder einmal ewig erlöst sein werden. Well, that son. Und dieser Sohn? That's me. <lacht> Bin ich. That mother, my own. Das ist meine eigene Mama gewesen. How true it is. Wie wahr ist es? When the judgment shall sit. Dass wenn das Gericht when the books tagt, will be opened. Und die Bücher aufgetan werden. When the well done of the great judge is pronounced. Und das Wohlgetan des großen Richters ausgesprochen wird. The crown of immortal glory is placed upon the brow of the victor. Und die Krone unsterblicher Herrlichkeit auf das Haupt des Siegers gesetzt wird. Many will raise their crowns werden viele ihre Kronen vor dem, versammelten, say, vor dem versammelten Universum abnehmen, pointing to their mother. auf ihre Mutter zeigen und sagen, She made me all I am the grace of God. sie machte mich zu dem, was ich durch die Gnade prayers, Gottes geworden bin. Her instruction have been blessed to my eternal salvation. Ihre Gebete, ihre Unterweisungen haben mich zu meinem ewigen Heil geführt. Can you find anything more important than this? Kann man irgendwas Wichtigeres finden als das hier? Is there anything of higher priority than this? Gibt es irgendeine höhere Priorität als das? Is it radical? Ist das radikal? Is it extreme? Ist das extrem? That's what the world says. Das ist was die Welt sagt. But do we really consider the character development of our children the highest priority or not? Aber sehen wir wirklich die Charakterentwicklung unserer Kinder als die höchste Priorität an? If we can't sacrifice to focus on that, wenn wir uns where is our priority? Wenn wir, uns, wenn wir nicht etwas opfern können, um darauf uns zu konzentrieren, wo liegt unsere Priorität? It's a hard decision, though. Das ist eine harte Entscheidung, aber These are difficult things to do. das sind schwierige Dinge, wenn This man sie umsetzen möchte. Go against, against the grain of the world. Das wird gegen den Trend der Welt gehen. The future may look impossible to us. Die Zukunft mag unmöglich aussehen. Und es erinnert mich Of a story from ancient times. Und das erinnert mich an eine Geschichte aus alter Zeit. When you were traveling somewhere, wenn man irgendwo hinreist, many of us living in the great cities don't understand this. <laughs> viele von uns, die in den großen Städten leben, die verstehen das gar nicht. When we get in our car, we turn on the lights and drive to our destination. Denn wir steigen ins Auto, machen das Licht an und fahren zu unserem Ziel. But before you had cars, aber bevor man äh, Autos hatte, and you were traveling. In the mountains. Und man in den Bergen reisen musste. You didn't even have a flashlight to cast a glow and a, a, a beam into the distance. Hatte man nicht mal eine Taschenlampe, dass man irgendwie ein bisschen so die Entfernung aufleuchten konnte. No, you had a little oil lamp. Nein, man hatte so eine kleine Öllampe. It cast a small glow around it. Da hat es so einen kleinen Lichtschein um sie herum. 
Now you could hold it up here. Man kann sie da oben halten. But that would just blind you. <laughs> Aber das macht einen nur blind. You had to hold it down by your feet. Das muss man so an den Füßen halten. And it cast a little glow just far enough to see the step in front of you. Also das gibt gerade so viel Licht, dass man so den nächsten Schritt sehen kann. So you could stand at the beginning of the pathway. Man kann also jetzt am Beginn des Weges stehen. And get all worried about the road ahead. Und sich völlig Gedanken machen, wie jetzt die ganze Reise sein wird. Oh, what about there's probably cliffs, there's probably wild animals, there's dangers ahead. Oh, da gibt's vielleicht irgendwelche Klippen, wilde Tiere, Gefahr, die vor uns liegt. How do I know I'll reach my destination safely? Wie soll ich wissen, ob ich meine mein Ziel sicher erreichen werde? But you couldn't see the road ahead. Aber man kann halt nicht in die Zug, also nicht nach vorne schauen. Das Einzige, was man sehen konnte, war ein Schritt vor einem. So, you'd hold the lamp down there. Also hat man die Lampe dort hingehalten. You'd say, okay, that's a good step. okay, das ist ein guter Schritt. I'll take it. Den nehme ich. Now what happened? Was passiert jetzt? You have light for another step. Jetzt hat man Licht für einen weiteren Schritt. Oh, that's a good step. I'll take it. Ah, das ist auch ein guter Schritt. Ah, okay. And you have light for another. Und man hat Licht für einen nächsten Schritt. And you have light for another. Man hat Licht für den nächsten And Schritt. On this, down this path you would go step by step by step. Und so würde man den ganzen Pfad gehen, so Schritt für Schritt. Never seeing the road ahead. Man würde nie die ganze Straße sehen. But seeing light for the step in front of you. Aber man hat immer genug Licht für den nächsten Schritt. And God works with us that way. Und Gott arbeitet genauso. He asks us to do things that we cannot see how it will work out. In the future. Er bittet uns Dinge zu tun, von denen wir nicht sehen können, wie sie sich in der Zukunft entwickeln werden. And we say, Lord, I don't understand. Und wir sagen, Herr, das verstehe ich nicht. He says, you don't need to understand. Er sagt, du musst es nicht verstehen. You don't need to figure out the future. Du musst die Zukunft nicht schon begreifen. You need to take a step in the light that you've been given. Du musst einen Schritt tun im Licht, das dir gegeben ist. When you're willing to obey what I've asked you to do now, I'll explain more later. Wenn du bereit bist, dem zu gehorchen, was ich dir jetzt sage, dann werde ich dir das andere später erklären. So families, we have two options. Also, liebe Familien, wir haben zwei Optionen. Okay. Schlechter familiärer Einfluss reicht weit und ist für eine ganze Gesellschaftsordnung unheilvoll. Es führt zu einer Welle des Übels, wo unter Familien, Gemeinden und Regierungen dann leiden müssen. Anyone want this option? Möchte jemand diese Option? I don't think so. <lacht> Option two. Die zweite Variante, der größte Beweis für die Kraft des Christentums, der der Welt gegeben werden kann, ist eine wohlgeordnete und disziplinierte Familie. Who wants this option? Wer möchte diese Option? Amen. Amen. There was a man, he wanted to change the world. Es gab einen Mann, der wollte die Welt verändern. An ambitious goal. <lacht> Ein ziemlich ambitioniertes Ziel. So he thought about it for a while. Er hat ein bisschen drüber nachgedacht. One morning he got out of bed. Eines Morgens stand er aus dem Bett auf. All right, today's the day. I'm going to start changing the world. Er sagte, heute ist der Tag. Ich werde die Welt verändern. He got out the map. Er hat sich die Karte aufgeschlagen. The world's a big place. Und gesagt, oh, die Welt ist ein ziemlich großer Ort. Uh, where do I start? Wo fange ich an? Well, I guess I'll start with my own country. Also ich fange vielleicht mit meinem eigenen Land an. If, if I can change my country, then I'll change the world. Wenn ich mein eigenes Land verändere, dann kann ich danach die Welt verändern. But that's too big. Aber das ist zu groß. Where do I start in my own country? Wo fange ich mit meinem eigenen Land an? Uh, I guess I'll just start with my own my state, my region. Also fange ich mit meinem mit meinem Bundesland an. Where do I start there? Wo starte ich? Wo fange ich da? That's an? too big. That's no. too I, I guess I need to start with my own city. He said. Ich denke, ich muss mit meiner eigenen Stadt I'll beginnen. Start with my city, and then I can change the world. Ich werde mit meiner Stadt beginnen, und dann kann ich die Welt verändern. Now, which street do I start with? Also, in welcher Straße fange ich an? Hmm. I guess I could start with my own. He said. Ich denke, dann kann ich auch mit meiner eigenen Straße anfangen, so oder? So he, he puts his shoes on. He's headed out the door, and he thinks, now which house do I start with? Also zieht er die Schuhe an und Überlegt jetzt, in welchem Haus fange ich denn an? The ones down at the end, yeah, they need some help. I'll, I'll, no, but wait, the other end, I, I don't know where to start. Bei dem Haus da an der an der Straßenecke oder auf der Seite? And then he thought, you know what? Und hat er gesagt, what about my family? Was ist mit meiner Familie? I, yeah, my family needs some change. Ja, meine Familie braucht Veränderung. Okay, I'll start with my family, I guess. Okay, ich fange mit meiner Familie an. Then I'll change the world. Dann werde ich die Familie, äh, dann werde ich die Welt verändern. But he still had a problem. Er hat immer noch ein Problem. Who in his family does he start with? Bei wem in seiner Familie fängt er an? His wife? Mit seiner Frau? His children? Seinen Kindern? His mother-in-law? Seiner Schwiegermutter? 
And the Lord spoke to his heart. Und der Herr sprach zu seinem Herzen. If you want to change your family, du möchtest deine Familie verändern, you need to change yourself. Dann musst du dich selbst verändern. And there the man, the man found the secret to changing the world. Und dort fand der Mann das Geheimnis, die Welt zu verändern. When we allow the Lord to change our own lives, wenn wir es dem Herrn erlauben, unser eigenes Leben zu verändern, then we can influence our families. Dann können wir unsere Familien beeinflussen. We can lead that change and transformation in our families. Dann können wir diese Veränderung und Transformation in unseren Familien äh, beginnen lassen. And when we change our families, und wenn wir unsere Familien verändern, we become the greatest witness for the power of Christianity. Dann sind wir, haben wir das größte Zeugnis für the die most Kraft des Christentums. Powerful sermon that can be preached. Die, Mächt, die machtvollste Predigt, die überhaupt gepredigt werden kann. And we change our community. Und wir verändern dadurch unser Umfeld. And if every one of us does that, und wenn jeder Einzelne von uns das tut, we change the world. verändern wir die Welt. We spread the gospel. Wir verbreiten das Evangelium. And Jesus comes. Und Jesus kommt. How many here? Wer von uns heute hier? Would like to say, möchte sagen, as Joshua said in the Bible, so wie Josua es gesagt hat in der Bibel. Other people can do what they want. Die anderen können tun, was sie wollen. They can make whatever decisions they want. Sie können Entscheidungen fällen, wie immer sie möchten. But as for me, aber ich and my house, und mein Haus, we will serve the Lord. Wir wollen dem Herrn dienen. Amen. Let's Amen. Pray. Lass uns beten. Father in heaven, lieber Vater im Himmel. A Great task you have given us. Du hast uns wirklich eine große Aufgabe gegeben. The reality is, it's impossible. Und die Realität ist, es ist vollkommen unmöglich. But all things are possible with you. Aber bei dir sind alle Dinge möglich. So Lord, we come this evening recognizing our need. So Herr, so kommen wir heute Abend und uns ist unsere Bedürftigkeit bewusst. We are willing for you to transform our families so that we can be lights to our communities. Wir sind bereit, dass du unsere Familien veränderst, so dass wir ein Licht für unsere Umgebung sein können. We recognize this may involve difficult decisions and changes. Und uns ist bewusst, dass das vielleicht auch schwierige Entscheidungen und äh, ja, Überlegungen mit einschließen But wird. You have promised to help. Du hast aber versprochen, uns zu helfen. And we come claiming that promise. Und wir kommen jetzt, um diese Verheißungen in Anspruch zu nehmen. Please give wisdom, Gib uns bitte Weisheit. Strength. Kraft, Guidance, Führung, Courage, Mut, whatever it is was that is brauchen. needed. We claim your promise, we ask for help. Wir nehmen deine Verheißung in Anspruch und bitten um Hilfe. And we thank you Lord for the Sabbath that's now upon us. Und wir danken dir Herr auch für den Sabbat, den wir jetzt haben dürfen. We trust that you have many blessings in store for us today. Und wir glauben auch, dass du heute noch viele Segnungen für uns bereithältst. We ask in Jesus name. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen.